，爱记起赞、个起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。大家好，我是美水水芊芊。对，看这个样子就知道又在机场了。今天呢要去的地方是南半球，纽西兰。因为这是我人生第一次去纽西兰，所以我现在蛮兴奋的。然后我这次是搭纽西兰航空，它是直飞，所以飞行时间大概十三个小时左右。纽西兰其实还蛮多极限相关的运动，像跳伞啊、划翔翼、高空弹跳等等的。所以大家如果跟我一样非常的俗辣的话，那就在这里面继续看下去，因为我完全没那个行程。我现在在获得吉尼世界纪录，世界上最陡的街道，在这。我觉得看起来蛮简单的，应该是还好吧。<笑>我已经开始喘了，甚至还没开始，举步维艰呢，很像在爬山，这里比爬山还累。小心，一不小心你就会变多尔衮了。我现在在 Otago 大学，为什么呢？因为我还是个大学生呢、啊。<笑>大家有感觉到吗？我越走，我那个法令纹好像越来越消失哦。我现在有种很痒的感觉。<笑>快点呐、啊，几点了？我们要上课了，赶快赶快。他们大学太漂亮了吧？你看这个，感觉等一下会名侦探柯南出现呢，不知道为什么。然后 Otago 是毛利话，所以他们这边有他们的那个原住民的那个，好，这个红绿灯的声音，错觉。我们现在呢到纽西兰了，现在在南岛的第二大城但尼丁，要来继续逛一下他们的 Train Station， 号称维多利亚时期最伟大的建筑，来带大家见一下纽西兰的高丽菜。你真的很像哎，而且它看起来叶子很嫩。一进来就厕所。我们现在呢要来吃我们在纽西兰的第一餐，然后是蛋泥丁非常有名的精酿啤酒厂。我们现在在那个 Emerson 的精酿啤酒厂，他们只有自己的周边。我想说，我明天要去看信天翁，四十块，八百块台币而已。不用买，是蛮好看的。我放哪个比较好？我明天要穿这件去跟西天干。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔哇，好棒！哎，麦森，我最喜欢这个油脂的味道，鹿肉的饱，我觉得蛮好吃的。他们纽西兰的第一个晚上要干嘛？正在逛超市啊！我怕我等一下回饭店会不知道干嘛，所以我要来搜刮一大堆零食吃。哦，这马铃薯玉是洋芋片。哇、哦，你看这颜色，这个彩度超高哎！这好像来到泰国，在地的汽水。他叫 L P， 
二 L M P， 抱歉。我觉得这边的零食有点难选，因为它每一个零食的包装不知道怎么看起来都很好吃。除了刚有一个很像卫生纸之外，这是他们在地有名的巧克力，<笑>他想要让人家跌倒啦。我跟你讲，会有人在里面比马里奥，看起来心情很不好哎、欸欸。我觉得这里超市的物价其实跟台湾没有差到很多、欸、除了像一些蛋类啊那些就贵蛮多，但其他其实大部分都差不多。这是我们第一晚跟第二晚的房间，它这个有一种圣诞节的感觉，不知道为什么。阿九，现在是纽西兰的第二天，我们现在在拉纳克城堡，就是这里首座也是唯一一座城堡。我今天是公主<笑>，然后下面是法尔库。我发现法尔库有点透风，我突然觉得我上面很保暖，下面有点冷。像吸血鬼会住在这，好漂亮啊！这对我来说是夸奖，因为如果有吸血鬼住宿，感觉就是你那漂亮的人类。柏林哥有来这里坐下来弹钢琴，弹钢琴，弹钢琴，是在你弹钢琴，所以我也来了。你要像鲑鱼很有名，所以呢，就也点了一份。嗯，哇，这鲑鱼的油脂超级香，我最喜欢这皮。如果大家来这里吃的话，你只是想要喝个咖啡、吃个小点心的话，可以做外面。我刚刚看几个也是观光客，然后外国人坐在外面，哇，晒在太阳喝咖啡，看起来超级舒服的。声音做到，他有回音的感觉吗？哇，超美，漂亮了！大家一定要来这，很美。哎呦，当初大家你在看美景吗？包含我。我们现在来看信天翁，给大家看一下这里面，那很高兴，有一点兴奋，因为在网络上看很多影片，真的很大只，啊，监狱吗？一间一个人蛮大的，而且它的那个洪水海鸥，他说刚好最近上个礼拜刚整批飞回来，他们有那种季节要回来，所以我们今天可以看到很多各种不同的鸟。突然觉得有点害怕，哇，好，好多只，好恐怖啊！哦哦哦，你脏了！哇，我的帽子在哪？快快帮我找一下我的帽子。刚已经有中了鸟大便，所以呢，我现在整个包起来，我觉得这样比较安全，很酷哎、欸！哇，外面有一只红脚海鸥。
这个是一个星期后，一个星期后，哎、欸，那很重哎、欸，我拿来看。请问里面是一个月大，太重了吧？会运动的那些 ankle w i d t 哇，那这一只我是觉得有点不安。四个月以后，等一下，等一下，<笑>我刚才觉得它是可爱的绒毛娃娃，就不得了。哇塞，我妈，我的，好，谢谢大家。哇哇！我觉得随时都有屎，我都没有被攻击到哎、欸，怎么会这样？我刚刚呢，一直以为我没有被鸟屎打到，结果呢，其实我有，我就可以买乐透了。嗯。现在要去看小蓝企鹅，然后它是全世界最小的企鹅，他们可以看的时间是晚上的时间，因为晚上的时间是他们会游回来的时间。你看现在人超多，最好的观赏地点是最右边的地方，好兴奋哦！小蓝企鹅之后，我真的推荐大家来，一定要去看企鹅，因为它真的比你想象中还要小只更多，然后一大群冲上岸，然后这样子狂奔，肚子很大，然后腿又短短，看着就非常的可爱。然后我们现在呢，就回到丹尼丁镇上来吃观众给我推荐的那间叫 Number Seven， 然后里面的客人超级多，而且都是当地人，所以我现在蛮期待的。吃完全。Number Seven 的小蓝企鹅真的超级好吃，超级好吃。哇，这个面包超好吃的，羊臀。哦，在纽西兰的第一天看到很多羊群，我就一直很想吃羊肉，我真的很抱歉。你的五分，口感很嫩。小牛姐，干那许贤的弟弟，给大家看一下我点的牛西兰特别当地的素食品牌。Burger f e e l 它这个包装还蛮特别的，它就是一个盒子装，然后你把这个撕开之后，哇哦，它就哦，这个也太漂亮了吧！好像看起来超级厉害耶。我点的这应该是鸡胸肉，然后是有酱料的那一种薯条，牛肉堡。我这样点起来总共一六八零一路发。今天是我在纽西兰的第二天，先去看火车站，然后去看 train station， 然后还有最陡的坡道包德温街，然后吃了一间啤酒酒吧。今天去看的信天翁小蓝企鹅，最后吃了 number seven， 然后跟我刚刚又点了一个外带，这个是 burger feel， 是纽西兰特有的素食店。哎，我觉得目前整体逛下来很漂亮，风景超级美。我现在印象最深刻的其实是小蓝企鹅，因为小蓝。而且真实本体真的是太可爱了，因为他是晚上回来嘛，所以我们就一大群人，就是很多游客，就大家一起在等他们回家。然后就是他们迟迟没有回来的时候，就听到有些人说：“啊，太阳没回家，该回家了，都几点了？”可能因为我刚好这两天天气都还蛮好的，所以就是万里晴空，那个海平面上其实没有什么太大波动，所以那个整个就是倒影印下就是超级漂亮。嗯，因为我昨天还有去逛超市，我觉得外食真的蛮贵，可是它超市的价格其实跟台湾没有差到多少。两天下来，我觉得纽西兰的人非常的好，风景很漂亮。接下来蛮期待之后的行程的。嗯，我这还有凤凤梨耶，大家来，我觉得可以点这个，它的酱还有那种美奶滋可以选。嗯，不错。真的是承包主人的那个座位。他要用这个挡住，坐下去会吃屁股，都卡层